जय पी डब्ल्यू आज के चले पर क्लसटा नहीं क्ज रोजे रोज एक क्लस तुम्हारे दीते थकब तुम्हारा पढ़ते थक मजा करते थक सर कि सब बोलो पढ़ते थकले ना कि मजा है को कथा हलो हाँ जाके होप फर द बेस्ट सबा खूब भलो आचो एवं पढ़ाशनाटा जोरदार चाली जा पढ़ाशनाटा चलाते ही आज के टपिक कि आज हिस्ट्रिसिस एक बोर्ड प्रश्न उत्तर प्रश्न कोश्चन डिसकस कर हिस्ट्रिसिस से एक अद्भुत ग्राफ सिल माचर मतन पटल मतन से चलो आप पढ़ते थी टुकटुक कर तो स्टार्ट कर हिस्ट्रिसिस तो यहाँ बोलते गए ये जिनटा कि एक्चुअल की है जेटा फेरो मैगनेटिक मेटेरियल ये कथाय क्या लगे अच्छा बोल चलो आप एक ड्रईंग करी तक ड्रईंग क्लस क्ज करी लगे ओके ठीक है सलिन मतन खोल आई लोक अच्छा नट ओनलि भाई लोक भाई लोक बहन लोक सबा के बोलिए तो यहां दिए कि सलिन बनाते गलेम भाव एरक भाव एरक भाव तार दी तो भेतरे एर भेतरे एन जैगा फाँपा जैगा आर येस एर भेतरे फाँपा जैगा आई फाँपा जैगाटा दिए कि कारेंट जा फाँपा जैगाटा कि तैरी हो मैगनेटिक फिल्ड तैरी हो बोलो नहीं भर भर फाँपा जैगाटा भर फाका जगटा कि कि है भेतर फाँका जैगाटा ना मैगनेटिक फिल्ड तैरी है मैगनेटिक फिल्ड तैरी है ठीक है ना हाँ सर जान ही तो हमें ये मैगनेटिक फिल्ड तैरी है भेतर फाँपा जैगाटा तो ये कि बोलते धर ये बोलिए जो तैरी है से नट कारण फाँका जैगा शून्य स्थान आयु ना हम शून्य स्थान शून्य 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 नहीं जीवन चाय बो तो करब जो फाँपा जैगाटार मध्य कि बोल जो फाका जगटार मध्य फाका जगटार मध्य को मैगनेटिक मेटेरियल मान चौम्बक पदार्थ राखी कीरकम फेरो मैगनेटिक मेटेरियल फेरो मैगनेटिक मेटेरियल राखी मैं अयस चुम्बक पदार्थ राखी ता कि अयस चुम्बक पदार्थर मध्य कि मैगनेटिक फिल्ड लाइन अनेक भरे 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 जाए फिर मध्य बसि मैगनेटिक फिल्ड तैरि है अर्थात कि ना तेल ये चौम्बक पदार्थटार मध्य कि है बर मान मान बस ही तईना तो और भेतरे मान धरल बी बहरे आनट तेल एकदि के रही बी और एकदि के रही बी नट बी नटर थे बी बड़ो एटुक जानते परलम तो ये देखो आप क्ज कर समय नष्ट कर ना हाथ इंके दी आपको एक मजखने की आज जड़ानो आर यस जड़ानो आरखने एक छोट जगह एर भेतरे एक छोट जगह हाईलैटा दिए ड्र कर दी एर भेतरे एक छोट जगह हाईलैट तो सरु आस भाई एर भेतर एक छोट जैगा जुड़े 
আমি ঠিক করলাম যে একটা ফেরো ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল এখানে রেখেছি এখানে যদি একটা ফেরো ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল আমি রাখি তাহলে এই ভেতরটায় কত হচ্ছে বি বাইরের টুকুনে কত হচ্ছে দেখো বি নট তাই না তো এই ফেরো ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালটা কি হয় না এই যে ফেরো ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালটা আমরা লাগিয়েছি এর ভেতরে এর মধ্যে কি হয় এটার আণবিক তত্ত্ব অনুযায়ী অসংখ্য এর মধ্যে কি আছে অনু আছে অসংখ্য অনু আছে যেগুলো অনু মানে ডাইপোল টাইপের ডাইপোল টাইপের অনু স্তরের আর কি আছে জিনিসটা যেগুলো এনএস ভাবে সাজায় সাজিয়ে যেতে পারে তাই না এবার এর একটা ডোমেন তত্ত্ব হয় এই ডোমেন তত্ত্ব অনুযায়ী কি হয় প্রচুর ডোমেন থাকবে এর মধ্যে এবং এই সেইখানের মধ্যে কি হবে আবার এই প্রচুর যে ডোমেন থাকবে এর মধ্যে এবং সেখানের মধ্যে কি হবে না সেখানের মধ্যে ছোট 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 করে অনেকগুলো ডাইপোল থাকবে সেগমেন্ট ছোট 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 করে থাকবে তো ধরে নাও আমি ধরছি এই একটা ডোমেন রয়েছে এটার মধ্যে একটু ছোট করি ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালে ধরো এই এতটা জায়গা জুড়ে আমরা নিয়েছি এই ধরো এই ডোমেন রয়েছে এখানে একটা দুটো ওয়ান টু থ্রি এই দেখাচ্ছে মানে অসংখ্য এরকম থাকে আমি জাস্ট তোমাদের ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এরকম ছটা জায়গা করেছি এটাকে আমি স্ট্রেট এমনি লাইন করে দিচ্ছি না হলে হবে না ওকে এবার এই ডোমেনের মধ্যে কি হচ্ছে ভাই দেখো কেউ থাকবে এরকম কেউ থাকবে এরকম কেউ থাকবে এরকম কেউ থাকবে এরকম ঠিক আছে কেউ থাকবে এরকম কেউ থাকবে এরকম মানে র্যান্ডামলি এরা এরকম সাজিয়ে রয়েছে এবং একজন আর একজনের কি হচ্ছে অপোজিটে হয়ে এমনভাবে হয়ে থাকবে যে ওর নেট ওর ভেতরে নর্মালি ওর মধ্যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড জিরো যতক্ষণ না অবধি বাইরে থেকে আমরা কোনো ওকে কারেন্ট দিচ্ছি বা এরকমভাবে রাখছি এটা হচ্ছে কি নর্মাল এটা হচ্ছে কি নর্মাল অবস্থায় এইবার কি হলো আমি ওর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট দিতে শুরু করলাম এবার কি হবে যখনই 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 চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হবে না যখনই চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হবে এরা কি করবে ডাইপোলগুলি বা ডিমেরুগুলি ডিমেরুগুলি সাজিয়ে যাবে নিজেদের মধ্যে সাজিয়ে উঠবে কিরম ভাবে ধরো আমি ওটার মধ্যে কিছুটা হালকা কারেন্ট দিলাম সে মনে করি হালকা কারেন্ট দিলাম হালকা কারেন্ট দিলাম তাতে কি হবে না যারা রয়েছে না ডোমেন্টার মধ্যে সবাই এদিক ওদিক হবে না একটু একটু করে হবে মানে ধরো এটা এরকম ছিল রইল এটা এরকম ছিল রইল এটা এদিকে ছিল এটা এদিকে ছিল রইল এটা এদিকে ছিল তো এই জিনিসটা কি করলো ধরো ঘুরে গিয়ে এরকম হয়ে গেল মানে এরা দুজন একই দিকে সাজিয়ে গেল যত বেশি একই দিকে সাজাবে কি হবে এই এই মেটেরিয়ালটার মধ্যের যে চৌম্বক বলটা সরি চৌম্বক ক্ষেত্রটা সেটা বাড়তে শুরু করবে মানে মেটেরিয়ালটা অ্যালাইনমেন্ট হতে 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 মেটেরিয়ালটা নিজে চুম্বকে পরিণত হতে শুরু করবে মানে কি বলবো যেটাকে না এই অ্যালাইনমেন্টটা হতে হতে এইভাবে কি হবে চৌম্বক পদার্থটা ইলেকট্রোম্যাগনেট তো তোমরা পড়েছ যে পাঠালে ওটা তরিত পাতালে ওটা চুম্বকের মতন কাজ করে এইভাবে চৌম্বক পদার্থটা চুম্বকে পরিণত হবে ঠিক আছে না বলো ফাইন নো প্রবলেম কখন পরিণত হবে যখন সবাই একই দিকে সাজিয়ে যাবে দেখা যাক কি হচ্ছে তখন আমাদের এই গ্রাফের কন্ডিশনটা কিরকম হবে মেনলি সেটাই বোঝার জিনিস ধরো এইখানে আমরা দিলাম আচ্ছা এইখানে একটাই দিলাম এখানে 
मैं चुम्बक पदार्थर मध्य बीनटी केसटा कि देखो फेरो मैगनेट ऐसी जो कारेंट जा फेरोमैगनेटिक मेटेरियल फेरोमैगनेटिक मेटेरियल मध्य कि हलो आस्ते आस्ते फेरोमैगनेटिक मेटेरियल मध्य आस्ते आस्ते कि हलो ना सजिए गल आगे आगे सजिए गल ती हलो मेटेरियल मध्य फेरोमैगनेटिकटर मध्य चुम्बक चौम्बक पदार्थर मध्य चौम्बक पदार्थ चौम्बक पदार्थर मध्य हल्का चुम्बकत्वर पॉइंट सजिए गल शुद्ध एरा रही एरक मान मैगनेटिक क्षमता स्टेप नम्बर थ्री तेरा पोछी करते 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 स्टेप थ्री ते पोछ स्टेप थ्री ते पोछी वन टू लिखे एखे स्टेप थ्री लिखी बीनट के आो बाड़ तक कि नट के जो आड़ाल तक कि सबा एक ही दिखे सजिए गल ती समस्त समस्त सजिए गल अर्थात चौम्बक पदार्थर मध्य चुम्बक मैक्सिमाम हल ओके सबा सजिए गेक्सट हे स्टेप थ्री स्टेप थ्री ते कि बीनट के घटना घटे सैचुरेशन और मैगनेटिक फिल्ड अर्थात भावते सैचुरेशन पॉइंट आज पॉइंट 
बीटा इत के बेसि बाढ़ते पर तो देखल भर थे दिए 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 ओके बाढ़ा तो बाढ़ाते 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 बस देखो ये चलो और बाढ़ा एबारे जत ही बी नट बाढ़ाई ना क्या वो फिक्सड यस सर को दिक्कत के बढ़ल ये डेक्शन का क्यों बोलो ये दिक दिए गए बाढ़ल ओके सर नेक्स्ट क्या है तो एबारे बीनट बाड़िए चले बाड़िए चले तो बाढ़ा एबार देखो बीनट के कमाते शुरू कर ले ठीक है बीनट के बाद करब कम नेक्स्ट हमारे क्ज कि एबार एबार क्यों कपि कर ला बुजते सुविधा जो बीनट के कम तक कि जिन जा कमेट के कम कमले कि देखो एन की आज एबारट के कम एक नम्बर पॉइंट कि देखते अलरेडी सब सबाई सेजे गुजे आजे आईना ओके फाइन ये डिलीट कर दीच लगे ना तुम्हारा यहाँ थे बुझते पे जा नम्बर पॉइंट की हे बीनट के बाद जी कमाते शुरू करब ए बीनट के जी कमाते शुरू करब वो बोलो ना अनेक कष्टे घुरे भाई अनेक कष्टे घुरे सोजा हबना मैं बीनट के जी गड़ाते शुरू करब सैट 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 उल्टे आना मैं ये देखो बीनट के अब्दि एने अब्दि बाड़िए एदी बीनट के कमिए कमी आज जिरो करी तो क्यों पथ फलो हो आज जिरो ते आसें ना यटाई हम मेन गल्प यान दूटो डेफिनेशन खूब आसे एक रिटेंटिविटी एक कोर्सिविटी अवश्य पड़े संख्या दो ठीक है तो एखान की बीनट के कमा ओके कमा कि नेक्स्ट धर ए बदमाइस डोमगुल रही है डोम मध्य जे आनविक स्तर एरा रही है धर एरा दूज बलो भाई आप सब शेष अनेक कष्ट घुरे घूरबना तु घुरे रही थक एक घुरे गल रैंडम हलो खानिक तो जी देखी तो बीनट आओ कमा तीन नम्बर बीनट जिरो कर लीनट जिरो कर लीनट जिरो कर ले हल देखो बीनट जिरो कर ले हल यम हो तो ठीक है चलो यम हो गल यम हो गल यम आर ए रखम ही आने कि देखते एजेहल एरा दो निजे के जिरो कर दिए तैतो कटर जन कि मैगनेटिक फिल्ड रही गे तो मैगनेटिक फिल्ड जो रही जाए घटना 
কারণ বি নট কে জিরো করেছি দেখো বিটা জিরো হয়নি মানে ওই ফেডো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালটা যেটা রয়েছে ওর মধ্যে তার মধ্যে হয়নি এই যে ঘটনাটা এটাকেই বলা হচ্ছে রিটেনটিভিটি মানে আমি কষ্ট করে করেছি এবার যে জিরো করে দেবো যে সঙ্গে সঙ্গে এসে জিরো হয়ে যাবে না এরকম ইজি ব্যাপারটা নয় মানে প্রপার একটা ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশন দিয়ে আমি এটাকে বলতে পারবো না না হবে না তাহলে এখানে এসে থাকবো বলো চলো দেখা যাক এবার কি হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্ট এটা তিন নম্বর হয়ে গেছে না চার নম্বর পয়েন্ট আমরা কি করছি বি নট কে নেগেটিভ করছি যতক্ষণ না বি ইকলস টু জিরো হয় তার মানে কি হবে তার মানে আমি বি নট কে আরো কমাচ্ছি আরো কমাচ্ছি আরো কমাচ্ছি করতে করতে নেগেটিভ করছি নেগেটিভ করতে 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 কি হলো এটা জিরো হলো ফাইন তার মানে বি আচ্ছা জিরো ঘট জিরো হলে কীরকম হবে ঘটনাটা এখানে দেখো জিরো হলে কীরকম হবে ঘটনাটা এটা দিয়ে দেখাই জিরো হওয়া মানে কিন্তু সবাই উল্টো দিকে যায়নি এরা সবাই উল্টো দিকে যায়নি দেখো এরাম ঘটনাটা ঘটবে টিং টং ডিং ডং তো এক দো তিন এরা একদিকে আছে এবার ধরো এই জিনিসটা যেটা ছিল এ ঘুরে গেছে এরকম ঘুরে গেছে এরকম ঘুরে গেছে তো এই তিনজন আর এই তিনজন কি করেছে নিজেদেরকে নিউট্রাল করেছে মানে ওর মধ্যে এখন এদের সবাইকে মিলে এর মধ্যে কি হয়ে গেছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যেটা চৌম্বকের ক্ষমতাটা প্রবণতাটা এর মধ্যে জিরো ঠিক আছে কিন্তু বি নট যখন আমি ইনিশিয়ালি এই দিকে এতটা দিয়েছিলাম তখন তো এর মধ্যে একটা চৌম্বক ক্ষমতা এই দিকেই হয়েছিল তাই না এই দিক বরাবর মানে এই দিকটা নর্থ হলে এই দিকটা সাউথ যেটা বলতে চাইছি আমরা তার মানে যখন এবার বি নেগেটিভ কিন্তু এখন এরাম নয় এবার দেখা যাক কি করা যায় এবার দেখা যাচ্ছে আমি একে আরো এদিকে নিয়ে গেলাম মানে বি নটকে আমি আরো নেগেটিভ করছি তার মানে কি করছি এবার পাঁচ নম্বর স্টেপ বি নটকে আরো নেগেটিভ করছি উল্টো দিকের স্যাচুরেশন অবধি উল্টো দিকের স্যাচুরেশন অবধি মানে কিরকম হবে জিনিসটা যেরকমটা এখানে ছিল এক্সাক্টলি তার উল্টোটা দেখতে চাইছি আমরা মানে এই জিনিসটা তৈরি করতে চাইছি একদম এই জিনিসটা তৈরি করতে চাইছি ঠিক আছে না মানে এই জিনিসটা তৈরি করলে কি হলো মানে উল্টো দিকে স্যাচুরেশন হয়ে গেল মানে ওর পোলারিটি এদিক ওদিক হয়ে গেল যা হলো বেশ হলো মানে কি ও আর এদিকে কি হবে বাড়বে না ও আর এদিকে বাড়বে না মানে এটাই ধরো ওর স্যাচুরেশন পয়েন্ট ঠিক আছে এই অবধি এলো এবারে আমি বিনটকে আরো নেগেটিভ করি কিছু হবে না হবে না বললাম আচ্ছা ঠিক আছে এবার কি হবে সেম জিনিসের রিপিটেশন কিরকম সেম জিনিসের রিপিটেশন আমরা যতই এবার বিনটকে কি করছি আবার পজিটিভ করা শুরু করলাম বিনটকে আবার যখন পজিটিভ করা শুরু করছি দেখো তখন কি হবে এটা এই দিক বরাবর এইভাবে যেতে থাকবে যেতে থাকবে নিয়ে বি জিরো হবে একবার বিনটকে আবার পজিটিভ করছি তো তার মানে কি হবে এই যে এটা সাজিয়ে গেছে আবার এদিকে তিনটে ঘুরে যাবে এদিকে তিনটে রয়ে যাবে নিয়ে বিটা ভেতরে যে ম্যাগনেটিকটা রয়েছে ম্যাগনেটটা রয়েছে ওটা জিরো হবে ওর মধ্যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বিনটকে আবার বাড়াচ্ছি আরও বাড়াচ্ছি বিনটকে আরও বাড়াচ্ছি 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 বাড়াতে 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 কি হবে ফাইনালি আবার স্যাচুরেশনে পৌঁছবে উল্টো দিকে নিয়ে আবার ওই লাইনটাকেই মিট করবে স্যাচুরেশন ওর থেকে তো বেশি হতে পারে না কিন্তু এই যে লাইনটা এটা আর কখনো ফিরে এলো না এটা আর কখনো ফিরবে না এটাকে আমি ও বলছি এটাকে আমি চলো এ বলছি এই পয়েন্টটাকে আমি বি বলছি এই পয়েন্টটাকে আমি সি বলছি এই পয়েন্টটাকে আমি ডি বলছি এই পয়েন্টটাকে আমি ই বলছি এই পয়েন্টটাকে আমি এফ বলছি তো ওই এ ওতে এ ওতে আর নিজের অতীতকে ভুলে যাচ্ছে দেখেছো এ ওতে আর কোনো দিন ফিরবে না 
দেখো এই জিনিসটা বোঝাতে গেলে এতটা লিখে লিখে তো বোঝানো যাবে না ভিডিওটা দেখতে দেখতে যেগুলো আমি বলছি সেই অনুযায়ী তোমাদের বুঝে নিতে হবে জিনিসটা এবং নিজের মতন করে নোট ডাউন করতে হবে তো কি দেখলাম শুরুতে এরম ভাবে বাড়লো পিছলাম জিরো হলো বিয়ের ভ্যালু জিরো হলো আচ্ছা এইখানে তো জিরো হয়নি সরি সরি এখানে তো জিরো হয়নি এখানে বি নটটা জিরো হলো বি থেকে গেল এইখানে বিয়ের ভ্যালু জিরো হলো নেগেটিভ হলো আবার ওই লাইনে এবারেও যদি চলতে থাকে তাহলে কোন পাত্র অবলম্বন করবে এই যে এইটা এই যে টিয়াও চিচিংকের মতন রয়েছে শিল মাছ ট্যাঁও ট্যাঁও এই এ ওতে আর কোনো দিন ও ফিরবে না মজাদার জিনিস না বেশ তো এই হলো গিয়ে আমাদের হিস্ট্রি হিসের গল্প এবার এর মধ্যে আরও কিছু থাকবে সেগুলো আমরা ডিসকাস করব তো কিভাবে হিস্ট্রি রিসেসের ঘটনাটা হয় সেটা তোমরা বুঝতে পারলে যে আস্তে 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 ও যাবে অ্যালাইনমেন্ট হবে যখন পুরোটা হয়ে যাবে তখন আবার ফেরত যেতে চাইবে না এই ঘটনাটাই কি বলছে বললাম রিটেন্টিভিটি আগের অবস্থায় ও আর ফেরত যেতে চাইছে না সেইভাবে অনেক কষ্ট করে সেই জন্য কি বিনটকে নেগেটিভ হয়ে গিয়ে বিকে জিরো করতে হলো এবং আবার যখন ফিরে আসছে আমরা এই লুপের মধ্যেই থাকছি এবং সব মিলিয়ে এই যে জিনিসটা পাচ্ছি এই যে এটা কি একটা লুপ তো এই যে এরাম যে দেখতে হচ্ছে এই যে এরকম একটা এরকম পটলের মতন যে দেখতে হচ্ছে এটা কি একটা লুপ তো তো এইটাকে আমরা কি বলবো হিস্ট্রিসিস লুপ এই অবধি বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে পজ করো ভিডিওটা টুক করে নোট করো তারপরে আবার বাকি কথা বলছি তো যেটা আঁকলাম সেটাকে আবার কপি করে লাগিয়ে দিয়েছি টিং টং বুঝছো তাহলে এই যেটা আমরা দেখছি এখানে না এর যে ভেতরের এরিয়াটা এর যে ভেতরের এরিয়াটা এই যে এরিয়াটা বেশি ডিপ হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে এটা না একটু বেশি ডিপ হয়ে যাচ্ছে কালারটা চেঞ্জ করে নি ঠিক আছে এই যে ভেতরের এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছ এই ভেতরের এরিয়াটা আগে মার্ক করি তারপর বলছি মনে মনে ওকে মনে মনেই হারাতে হবে তাছাড়াও হারাতে পারবে না কারণ এই লুপের মধ্যেই থাকতে হবে তো এই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই জিনিসটা কি ভাই লোক এই জিনিসটা কি এটা একটা এরিয়া এটা হচ্ছে এরিয়া অফ হিস্টোরিসিস এরিয়া অফ হিস্টোরিসিস আচ্ছা আসছে এরিয়া অফ হিস্টোরিসিস এই যে হিস্টোরিসিস যে মানেটা এই হিস্টোরিসিস এর অ্যাকচুয়াল মানে হচ্ছে কি বলতো ল্যাগিং ল্যাগিং মানে কি ল্যাগ করা মানে বি নট যেমন যেমন ভাবে এগোচ্ছে এক্স্যাক্টলি তেমন তেমন ভাবে কিন্তু বি চেঞ্জ হচ্ছে না ও ল্যাগ করছে একটু পিছনে পড়ে আছে মানে এগিয়ে ছিল ও উঠেছিল এবারও পিছিয়ে আসছে যখন তখন কি ও ল্যাগ করছে ও অতটা আসছে না এই যতটা আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে সেই জন্যই এটার নাম হচ্ছে হিস্টোরিসিস ঠিক আছে এবার এই যে এরিয়া অফ হিস্টোরিসিস না এইটা একটা বড় রোল আছে এইটা কি হয় বলো তো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লস হিটও তৈরি হয় এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লস ওই জন্য এই গ্রাফটা করার সময় বলে হিস্ট্রিস ইজ লস মানে এনার্জি লস হচ্ছে এইটা করতে গিয়ে এই যাচ্ছি আসছি যাচ্ছি আসছি তার মানে কি এনার্জিটা লস হচ্ছে তো বেকার খাটনি না ও তো ওর মধ্যেই থাকছে ঠিক আছে তো এই হিস্ট্রিস ইজ লুপের একটা মাহাত্ম আছে লাইক ধরো কি মাহাত্ম এটাতে আসি ধরো এইটা আমাদের হিস্ট্রিস ইজ লুপ আছে আচ্ছা এটা এমনি আছে তো এইখানে আমি ধরো বলছি একটাতে আছে এইরকম এইরকম আছে আর একটা হচ্ছে একটু মোটা সোটা এটা সরু টরু হলো আর এইখানে কি হচ্ছে দেখো এটা মোটা মোটা দা মোটা দা কি হয় এইটা হচ্ছে কি বলতো সফট আয়রনের আর এটা হচ্ছে স্টিলের 
देखते कि एरिया बड़ यार की देखी एरिया बड़ यार एरिया छोट तो तीन टे जिन माथा रखते हैं सब समय एर प्रश्नगुल जिन ना एक तो कोएसिविटी एक तो अच्छे रिटेंटिविटी और एक तो अच्छे एरिया ऑफ हिस्टरिसिस एरिया ऑफ हिस्टरिसिस तीनटे जिन माथाय रखते हैं ये बोल एक नम्बर दो नम्बर तीन नम्बर तो कि सफ्ट आयर थे स्टील परमानेंट मैगनेटर जो बेटार ठीक है एक पेज एड ही करी स्टील कि हल स्टील हमानेंट स्थायी बांगला लिखते हैं स्थायी चुम्बक बेटार क्या एर जेटा कोर्सिविटी एंड एरिया अफ हिस्टरिस हाई एक्चुअल की है इरा तीन जन जो हाई है एक दुई तीन ये तीन जन जो बसी है तो हमें ये कि है स्थायी चुम्बक ये कीसर जो भलो है स्थायी चुम्बक और एरा जी कम कम है तेल एट कीसर जो अस्थायी चुम्बक तरित चुम्बक यूज करब एखे कि देखी एरा दूज हाई एटार तेजे स्टील स्थायी चुम्बक यूज कर ठीक है क्योंकि रिटेंटिविटी जेटा आ रिटेंटिविटी सफ्ट आयर थे सफ्ट आयर थे सामान्य कम ठीक है ठीक है ना हम असुविधा नहीं लेखार दरकार नहीं काचा लोहा सफ्ट आयर सफ्ट आयर कीसर जो बेटार कारण स्थायी चुम्बक स्टील बेटार और यो बेसि और कि कम हम कि सफ्ट आयर बेटार तफ्ट आयर कीसर जो बेटार ना तरित चुम्बक अस्थायी चुम्बक बोझा गल युक जस्ट ग्राफर आईडिया कि ग्राफ्ट ना क्यों ग्राफ्ट एराम देखते हैं क्यों ओ पुरो पथे फिरत जाए ना लूपे ही था लूप मान लस एनार्जी लस युक बुझते पे चलो एरपर कि प्रश्न सल्व कर नहीं ठीक है चलो नोट कर नियो ये अब्दि जतुक हो जाए अंकटा देखे नाओ कि छोट दंड चुम्बक आज्यिक चुम्बक क्षेत्र दिए बाह्यिक चुम्बक क्षेत्र दिए जीरो पॉइंट टू फाइव टेस्ला मान ये बाह्यिक चुम्बक क्षेत्र बीस टू जिरो पॉइंट टू फाइव टेस्ला एवं बोलते एक दंड चुम्बक ओके सुंदर दंड चुम्बक देखते कत डिग्री एंगेल थार्टी डिग्री एंगेल एंगेल कत थार्टी डिग्री एन एस एंगेल थार्टी डिग्री एन एस टा देखा जा डिस्को दीते डिस्को एन एस 
দেখা যাচ্ছে এখন তাও ভালো বোঝা যাচ্ছে না লাল দি গান গাইছি একদম না তো এন এস হলো হলো স্যার এবার কি হবে স্যার দেখো চুম্বকটি বলে দিয়েছে যে এই মানের একটি টর্ক অনুভব করে কিন্তু টর্কের ইউনিটে তো ভাই জুল লেখা যায় না নিউটন মিটারই লিখতে হবে যতই হোক নিউটন ইন্টু মিটার জুল হয় কিন্তু টর্কের ইউনিট এটা আমরা ইউজ করি না চুম্বক ধমকের মান কি হবে আচ্ছা এটা কিন্তু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আছে হ্যাঁ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আছে দেখে নিও আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা হয়তো একটু অস্পষ্ট দেখতে পেতে পারো সেই জন্য লিখে দিলাম চম্বক ভ্রমকের মান কি দেখো টাও ইকলস টু কি সিম্পল এম বি এম ক্রস বি মানে এম বি সাইন থিটা এম বের করতে হবে এটা বলে দিয়েছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু বি রয়েছে এই বি এর ভ্যালু তো বলে দিয়েছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ অসুবিধা হয়ে পারে ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু হাফ সাইন থার্টি মানে হাফ তাহলে দেখো কত হচ্ছে এম ই কষ্ট এটা ইন্টু এটা করো তাহলে কত হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি ওয়ার মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ঠিক আছে ডান ওকে এই জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ দিয়ে কী হচ্ছে আচ্ছা এটা নাইন করে দিয়েছি হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট মানে চার গুণ হয়ে যাবে থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স ইন্টু টেন টু দি ওয়ার মাইনাস টু এটা হয়ে গেল চম্বক ভ্রমকের মান ঠিক আছে চম্বক ভ্রমকের ইউনিট কি এম্পিয়ার মিটার স্কোয়ার আই এ এম্পিয়ার মিটার স্কোয়ার বসিয়ে দিলাম সিম্পল পরের অঙ্ক যাবো নাকি হ্যাঁ যাবো কেন যাব না কি বলেছে এম দিয়েছে এম মানে চুম্বকের ওই পোল স্ট্রেন দিয়ে দিয়েছে চুম্বক ভ্রামক সম্পন্ন একটি দণ্ড চুম্বক এত মানে সুষম চুম্বক ক্ষেত্রে রাখা হলো তলে স্বতন্ত্রভাবে ঘুরতে পারে আচ্ছা সুস্থির এবং অস্থির কোন বিন্যাসে এটি সুস্থির এবং অস্থির সমবস্থা থাকবে প্রতি ক্ষেত্রে স্থিতিশক্তি কত দেখো সুস্থির এবং অস্থির সাম্যাবস্থা তো আমরা পোটেন্সিয়াল এনার্জি কি জানি যে সুস্থির সুস্থির বা অস্থির সাম্যাবস্থার জন্য সুস্থির এবং অস্থির সাম্যাবস্থার জন্য আমাদের যেটা লাগে সেটা হচ্ছে যে এই পোটেন্সিয়াল এনার্জি পোটেন্সিয়াল এনার্জি এটা মিনিমাম অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম মানে মিনিমাম হলে সুস্থির ম্যাক্সিমাম হলে অস্থির বুঝতে পেরেছ তো এখানে দেখো ইউ ইকলস টু কি হচ্ছে মাইনাস এম ডট বি তাই না মাইনাস এম ডট বি মানে হচ্ছে কি এম বি কস্থিটা তাই না তো ক্ষেত্রটির কোন বিন্যাসে এটি সুস্থির এবং অস্থির থাকতে পারে আমি দেখাচ্ছি সেটা পরে যদিও তো এটার মিনিমাম কত হয় তাহলে ইউ মিনিমাম যখন হবে তখন কি হবে এটা সুস্থির যখন সুস্থির হবে তখন হবে কি ইউ মিনিমাম ইউ মিনিমাম হতে গেলে কি হতে হবে বলো তো ইউ মিনিমাম মানে অ্যারো মারতে কে বলেছে ই কষ্ট দিলেই তো হয় এম বি ইন্টু ওয়ান করলাম মানে কি কষ্ট হবে এটা মাইনাস এম বি মানে থিটা ই কষ্ট কত করেছি জিরো ডিগ্রি ওকে বস ঠিক আছে স্যার নেক্সট কি হবে অন্য রঙে করি ঠিক আছে অস্থির অস্থির হলে কি হবে ইউটা ম্যাক্সিমাম হবে ম্যাক্সিমাম মানে কি হবে মাইনাস এম বি এই যে কস থিটাটা ঠিক আছে এইখানে থিটা ইকস টু জিরো ডিগ্রি তাহলে এইখানে কত হবে বলতো থিটা ইকস টু ওয়ান এইটটি ওয়ান এইটটি হলে কী হয়ে যাবে কসের ভ্যালু মাইনাস ওয়ান এম বি কস থিটা তাহলে কী হয়েছে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয় এটার ভ্যালু ম্যাক্সিমাম হয়ে গেল তাহলে বুঝতে পারলে যে এইখানে এই রয়েছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমার তাহলে সুস্থির সাম্য আর অস্থির সাম্য কখন যখন এই দিকে রয়েছে চম্বকটা এন আর এস ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দিকে এই সময়টা কত ওর থিটাই কষ্ট 
জিরো ডিগ্রি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে থ্রিটা ইকোস টু জিরো ডিগ্রি এখন সুস্থির যখন এটাকে উল্টে রাখবো এদিকে এন এদিকে এস ঠিক আছে তখন এখানে কথা হচ্ছে থ্রিটা ইকোস টু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি মানে এটা অস্থির সাম্য একটা সুস্থির সাম্য হলো একটা অস্থির সাম্য হলো বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই ওকে কি বলছে আটশোখানা ঘন সন্নিবিশিষ্ট পাক যুক্ত মানে কাছাকাছি কাছাকাছি ঘিচিপিচি ঘিচিপিচি করে লাগিয়ে দিয়েছে পাক মেরেছে এত প্রস্তচ্ছেদ যুক্ত একটি সলিনয়েডে ওকে তিন অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে কোন যুক্তিতে এই সলিনয়েড একটি দণ্ড চুম্বকের ন্যায় কাজ করে ব্যাখ্যা করো চুম্বক ভ্রমক কত হবে আরে ভাই ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই চুম্বক ভ্রমকটা আগে বের করি আমরা সলিনয়েড মানে কি হয় বি ইকলস টু মিউ নট এ নাই এত ঘন সন্নিবিশিষ্ট মানে এটা কেই এন ধরেছে আর কি ঠিক আছে তো মিউ নট এ নাই এর মান বসাও নাকি আমাকে বসাতে হবে ক্যালকুলেটার আছে আমার কাছে আছে ক্যালকুলেটার আই হ্যাভ তো একটা কাজ করি আমরা সরাসরি লিখি চম্বক ভ্রমক এম মানে কত ম্যাক্সিমাম চম্বক ভ্রমক কত হয় বি না বি আই এন এ তাই না ম্যাক্সিমাম চম্বক ভ্রমক কত হয় বি আই এন এ তাই না এই সরি ওটা তো টর্ক সরি ম্যাক্সিমাম চুম্বক ভ্রমক চুম্বক ভ্রমক কত হয় আই এন টু এ বা এন আই এ ম্যাক্সিমাম তো এন মানে টোটালটা বলে দিয়েছে ওখানে আটশো চলো আটশো লেখো ইন্টু আইটা কথা বলেছে দেখো থ্রি ইন্টু এরিয়া কথা বলেছে এটা টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর আচ্ছা তাহলে কথা হচ্ছে দেখো আট ইন্টু পঁচিশ মানে তো দুশো হয় টু পয়েন্ট ফাইভ মানে কুড়ি হবে তো এইটা মিলিয়ে টোয়েন্টি দুটো শূন্য ইন্টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর তো সিক্স মানে জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো পয়েন্ট সিক্স অ্যাম্পিয়ার মিটার স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট সিক্স হবে এর চৌম্বক ভ্রমক এটা তো সহজে বেরোলো ঠিক আছে মানে এখানে দেখো এটা কিন্তু ক্যাপিটাল এনআই এ করেই বেরিয়ে গেল আমাদের আমি আগে বের করতে যাচ্ছিলাম বিটি বের করে তার দরকার নেই চৌম্বক ভ্রমক বলেছে আমি কেন বের করবো টর্ক ফর্ক নিয়ে চিন্তা করে তো বলছে যে কোন যুক্তিতে এটি একটি সলিনয়েডের মতন কাজ করে বলছে কোন যুক্তিতে এটি একটি সলিনয়েডের দণ্ড চুম্বকের নয় কাজ করে ব্যাখ্যা করো দেখো কোন যুক্তিতে কাজ করে কোন যুক্তিতে কাজ করে না যদি অনেক লম্বা সলিনয়েড হয় যদি অনেক লম্বা সলিনয়েড হয় এবং লক্ষ্য করো ভালো করে যদি অনেক লম্বা সলিনয়েড হয় তাহলে এক হতে পারে আর কখন হতে পারে এবং কি বলবো সলিনয়েডের যে বিটা সলিনয়েডের জন্য যে বিটা তৈরি হবে যে বিটা তৈরি হবে সেটাকেও কি হতে হবে অবশ্য অনেক লম্বা হলেই বিটা তখন সেরকমই তৈরি হয়ে যাবে এবং বিটা তৈরি হবে অক্ষ বরাবর ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ যখনই একটা ফলিন হয় অনেক লম্বা হয়ে যাবে তখন ন্যাচারালি অক্ষ বরাবরই থাকবে বিশাল লম্বা সলিন হয় তাহলে কনসেপ্টটা বোঝা গেল তাহলে পরেরটাই যাওয়া যাক কি বলছে গো যদি আগের প্রশ্নে দেওয়া সলিনয়ের দিকে উল্লম্ব দিকে স্বতন্ত্রভাবে ঘুরতে সক্ষম হয় এবং এতে এই মানের সুষম অনুভূমিক চৌম্বক ক্ষেত্র প্রযুক্ত হয় আচ্ছা সলিনয়েটের উপর টর্ক কত হবে আচ্ছা 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 ঠিক আছে চলো দেখো আগে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো এই নামে একটা চুম্বক ক্ষেত্র আছে হরিদিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার্ক হলো তো সলিনয়েড কি হচ্ছে এরম ভাবে আছে সলিনয়েডটা সলিনয়েডটা এইভাবে আছে বলেছে তাহলে সলিনয়েডের ভেতরে কি বলেছিলাম যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা থাকবে সলিনয়েডের ভেতরে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা থাকবে সেটা তো এইরকমভাবে আছে সলিনয়েডের ভেতরে যে দণ্ড চুম্বক দণ্ড আচ্ছা এটাকে 
একটু মোটা করে দিই একটু মোটু ভাই করে দিই মোটু ভাই দণ্ড চুম্বকের মতন ভেতরটা লাগবে এরকম ব্যাপারটা তো সে কি করছে এই আছে হচ্ছে বলেছে কত 30 ডিগ্রি কোণে তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছ দিস ইজ কলড 30 ডিগ্রি ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো ওকে এবার বলছে যে এর ওপর টর্ক কত হবে তাহলে সলিনয় রাগের পাতা কি করলাম দণ্ড চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে হ্যাঁ করে যদি অনেক লম্বা হয় যদি এখানে আমি এটা ছোট করে এঁকেছি তো অনেক লম্বা হয় সেই লম্বা হলেই দণ্ড চুম্বকের ন্যায় আচরণ করবে এবং সেটাই যদি আচরণ করে তাহলে কি হবে ও থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এরকমভাবে থাকবে তখনই গল্প শেষ হয়ে যাবে তো এই দিকে কী আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বিই আছে তো এখানে দেখো ঘটনাটা কি হচ্ছে তাহলে টর্ক ইকলস টু এম ক্রস বি আগের প্রশ্ন দেওয়া মানে এম বি সাইন থিটা বলবো এবারে আগের প্রশ্ন দেওয়া বলেছে আগের প্রশ্ন এম এন ওয়ান কত বেরিয়েছিল জিরো পয়েন্ট সিক্স বসিয়ে দাও জিরো পয়েন্ট সিক্স ইন্টু বি বি মানে বলেছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সমস্ত অঙ্কেই বি এর মান সেম দেখেছো কাণ্ড আর সাইন থার্টি মানে হাফ তো পয়েন্ট থ্রি আর এটা হচ্ছে তো তিনটে পয়েন্ট আগে আসবে সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ হওয়া উচিত সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু টেন টু দিওয়ার মাইনাস থ্রি বলতে পারি নিউটন মিটার দেখো দেখো ক্যালকুলেশন ঠিক করলাম ঠিক সে দেখো তো তোমরা ক্যালে ক্যালকুলেশন আমি ঠিক করলাম কি না করেছি মোদা হয় তারপরে এর অঙ্ক এ চলে যায় কি আছে এত চুম্বক ভ্রামক সম্পন্ন মানে এমটা বলে দিয়েছে তাই না একটি দণ্ড চুম্বক আছে ওকে আচ্ছা খুব ভালো করেছে এই বাহ্যিক টর্ক দ্বারা কি পরিমাণ কার্য হবে যখন চুম্বকটি ঘুরিয়ে চুম্বক লম্ব হবে বিপরীত আচ্ছা কোশ্চেনটা তোমরা একবার পড়ো দেখো কি বলছে একটা চুম্বক ভ্রামকটা বলে দিয়েছে মানে এমটা বলে দিয়েছে কত এম বলে দিয়েছে কত এম কত বলেছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এসাইতে বলেছে আর বিটা কত বলে দিয়েছে পয়েন্ট টু টু কি এইটা কি হলো এতক্ষণ পয়েন্ট টু ফাইভ চলছিল টু টু করে দিল আচ্ছা দেখো সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে এই যে রয়েছে এবারে দেখো কি হচ্ছে বলছে একটি বাহ্যিক টর্ক দ্বারা আমাদের কোয়েশ্চেন কি চুম্বক ক্ষেত্র বসিয়ে দিয়েছি ওখানে এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু টু চলো জিরো পয়েন্ট টু টু লিখে দিলাম এখানে ম্যাগনেটটার আওয়াজ হচ্ছে বলছে যে বাহ্যিক টর্ক দ্বারা কত কার্য হবে যখন চুম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে লম্ব হবে ও বিপরীত অভিমুখে সজ্জিত করা হবে মানে ধরো চুম্বকটা আছে আমাদের কাছে এরকমভাবে চলো চুম্বকটাকে আঁকি চুম্বকটা আমাদের কাছে আছে ধরো এইরকমভাবে এটা আমার চুম্বকটা আছে ওকে এইবার চুম্বকটাকে এদিকে নর্থ এদিকে সাউথ এবার চুম্বকটাকে কি করছি আমি কি বলছে একবার এর সঙ্গে লম্বভাবে রাখছে একবার বিপরীত অভিমুখে রাখছে মানে এটার সঙ্গে লম্বভাবে রাখলে কি হচ্ছে এইরকম এইরকমভাবে রাখছে লম্বভাবে রাখা মানে এরকম করছে এইরকম করছে ওকে তা নর্থ এই 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 কি মোটা হয়ে গেল এটা নর্থ এটা সাউথ এটা কত নম্বর কেস এক নম্বর প্রশ্নটা লম্বভাবে রেখেছে তাহলে কত ডিগ্রি করেছে থিটা নাইনটি ডিগ্রি করেছে আচ্ছা আমাদের ফর্মুলাটা কি এক নম্বরের জন্য এম বি ওয়াকডানে কি হয় কস থিটা টু মাইনাস থিটা ওয়ান সরি কস থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু ফর্মুলাটা তাহলে কি হচ্ছে এম বি ইনিশিয়ালি কত ছিল অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি মানে এটা ওয়ান কস নাইনটি মানে জিরো সো এম মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু 
জিরো পয়েন্ট টু টু কত হচ্ছে দেখো আচ্ছা আমি করছি ক্যালকুলেটার আছে এত জুল দেখো ঠিক আছে দেখে নাও ঝটপট জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি জুল বেরোলো নেক্সট কেসটা কি বলেছিল না নেক্সট কেসটা বলছে চুম্বকটাকে আমি এর বিপরীতে করছি চুম্বকটাকে আমি এর বিপরীতে করছি মানে এটা সাউথ নর্থ ছিল অরিজিনাল পজিশান এটা দু নম্বর পজিশান করছি আমি কিরকম নর্থ সাউথ করছি তার মানে থ্রিটা ইকোস টু কত হয়ে গেছে এখন চুম্বক ক্ষেত্র এদিকে ম্যাগনেটিক মুমেন্ট এদিকে অর্থাৎ থ্রিটা মানে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো আরামসে তাহলে আমাদের দু নম্বর কেসটা কি হচ্ছে দু নম্বর কেসটা কি হচ্ছে একই ফর্মুলা দিয়ে ওয়াক ডান ইকোয়ালস টু দেখো এম বি তাহলে কস জিরো থেকে আচ্ছা লিখছি কস জিরো মাইনাস কস ওয়ান এইটটি অর্থাৎ এম বি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু টু এটা হয়ে যাচ্ছে গিয়ে টু মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান টু হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা কত দাঁড়াচ্ছে বলো বস এটা পয়েন্ট থ্রি থ্রি হলে এটা পয়েন্ট সিক্স সিক্স হবে বোঝা গেল নো প্রবলেম এই দুটোর জন্য বলেছে টর্ক কত ক্রিয়া করবে বিতে বিটা নিজেরা করো না বি পার্টটা নিজেরা করো নিজেরা করো দেখো এক এবং দুয়ের জন্য টর্ক কত ক্রিয়া করবে আচ্ছা নিজেরা করো লিখলাম ঠিক আছে আমি বলে দিই বি এর এক কি হচ্ছে এক নম্বরের জন্য কত হয়েছিল নাইনটি ডিগ্রি ঘুরিয়েছিলাম তাহলে টর্ক কত কাজ করবে এম ক্রস বি ঠিক আছে তাহলে টর্ক হয়ে যাবে কত এম বি সাইন নাইনটি আর দু নম্বরের জন্য কত হবে টর্ক ইকলস টু জিরো কারণ সাইন ওয়ান এইটটি সাইন ওয়ান এইটটি ইকলস টু জিরো সাইন ওয়ান এইটটি ইকলস টু জিরো ঠিক আছে বোঝা গেছে চলো দেখো ঝটপট আর এইটাতে এম বির মান তো এইখান থেকে বসিয়ে দাও না চলো বসিয়ে দিই আমি জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি নিউটন মিটার ওকে দেখা যাচ্ছে নিউটন মিটার না মিটারটা কেটে গেছে নিউটন মিটার জিরো পয়েন্ট ওকে চলো বস নেক্সট কোয়েশ্চেন কি আছে দেখি বাপরে দু হাজারটি ঘন সন্নিবিশিষ্ট পাক যুক্ত ঢিংচিক ঢিংচিক এত প্রস্তচ্ছেদ যুক্ত এই কারেন্ট যাচ্ছে সলিনয়েডের কেন্দ্রে এমন ভাবে জুড়ে দেওয়া হলো যাতে এটি অনুভূমিক তালে ঘুরতে পারে ওকে ওকে বলছে কি সলিনয়েডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ভ্রমকের মান কত ওকে ঠিক আছে দেখছি সলিনয়েডের অক্ষের সঙ্গে থার্টি ডিগ্রি কোণে এই মানের সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে সরেন্ডার ওপর বল ও টর্কের মান কত তো দেখো দু হাজারটা পাক আছে এত প্রস্তচ্ছেদ আছে এই কারেন্ট যাচ্ছে একটি সলিনয়েডের কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে ঝুলি দিয়েছে অনুভূতে ঘুরতে পারে সলিনয়েডের সঙ্গে চৌম্বক ভ্রামকের মান কত ওকে বের করো কত হচ্ছে বি বলছে সলিনয়েডের অক্ষের সঙ্গে এই মানের একটি সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে সলিনয়েডের ওপর প্রযুক্ত বল ও টর্কের মান নির্ণয় করো প্রযুক্ত বল কত হবে প্রযুক্ত বল কত হবে ইকলস টু জিরো হবে কেন ইকলস টু জিরো হবে না ধরো এইটা আমাদের এইটা আমাদের ধরো সলিনয়েড সলিনয়েডের ভেতরে মানে একটা চুম্বক হিসেবেই ধরছি যেমন বললাম দণ্ড চুম্বক হিসেবে আমরা ভাবতে পারি ধরছি তাহলে এই বরাবর কি হচ্ছে এই বরাবর কি হচ্ছে 
একটা এরম থার্টি ডিগ্রি হিসেবে এ যাচ্ছে থার্টি ডিগ্রি হিসেবে একটা থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে যাচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্রটা তো তাই যদি যায় তাহলে যখন এটা থাকবে তো এই দিকে একটা ফোর্স হবে এই দিকে একটা ফোর্স হবে তো তখন প্রযুক্ত বল মানে নেট ফোর্সটা ইকোস টু জিরো কিন্তু নেট টর্ক এটা নট ইকোস টু জিরো তাহলে টর্কটা কত হচ্ছে ইয়ে তো তোমরা জানো গো এ তো তোমরা জানো তাহলে টর্কের মান বলো 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 টাও ইকোয়ালস টু এম বি সাইন থার্টি এটা এমটা বের করে দিই এখন কত হচ্ছে দু হাজার ইন্টু ফোর ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন্টি টু এর মাইনাস ফোর ওকে ওয়ান পয়েন্ট টু এইট ওয়ান পয়েন্ট টু এইট তাহলে এখানে কত বসবে ওয়ান পয়েন্ট টু এইট ইন্টু বি মানে কত বলেছে ভাই কত বি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি ওয়ার মাইনাস টু সাইন থিটা মানে হাফ ডিভাইডেড বাই টু জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর ইন্টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফোর পয়েন্ট এইট ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি ওয়ার মাইনাস টু হলো গিয়ে আমাদের টর্কের মান এত এন এম ঠিক আছে চলো দেখি এরপর নেক্সট কি আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা পড়ো একটা বড় সরো একটা রচনা দিয়েছে যেন মনে হচ্ছে একটা পাখের বৃত্তাকার তার কুণ্ডলি বলেছে যার মধ্যে দিয়ে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে টেন সেন্টিমিটার ব্যাসার দো ষোলোটা পাক আর বাহ্যিক চুম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে উল্লম্ব তলে স্থির অবস্থায় রাখা আছে ওকে উল্লম্ব স্থলে স্থির অবস্থায় রাখা আছে সামাবস্থার সাপেক্ষে একটা কম্পাঙ্কেও দুলছে দুলছে টিডিং ডিং টিডিং ডিং সিলেক্ট করছে কিন্তু নিজ ঘূর্ণ নক্ষের সাপেক্ষে জড়তা ভ্রামক কত পড়িয়েছি কালকের ক্লাসেই পড়িয়েছি দেখো এই ফর্মুলাটা আমরা চেনা জানা ফর্মুলা না কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানে মনে আচ্ছা টি কষ্ট কত পড়েছিলাম আমরা টু পাই রুটান্ডার আই বাই এম বি মনে পড়ে তাহলে এফ ই কষ্ট কত হবে এফ ই কষ্ট হচ্ছে ওয়ান বাই টি মানে ওয়ান বাই টু পাই ইন্টু এম বি বাই আই তাই তো তাই তো এখান থেকে কি হচ্ছে এফ মানে কত দু সেকেন্ড ওয়ান বাই টু পাই ইন্টু এম বি এম বি ছা ঠিক আছে ঠিক আছে করছি আমাদের আই বের করতে হবে এম বি মানে কত এম মানে কত এ না ইয়ে হবে তো এত তরিদবাহী দশ সেন্টিমিটার ব্যাসার দশ ষোলোটা পাক তাহলে এন আই এ এন আই এ বি তো এমটা এখানে বের করি এন মানে কত দেখো এন মানে হচ্ছে এন মানে হচ্ছে ষোলোটা পাক আই মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এরিয়া মানে দেখো ব্যাসার্ধ বলে দিয়েছে বেটারা তাহলে কি হবে পাই আর স্কোয়ার পয়েন্ট ওয়ান স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এটা ইকোয়ালস টু কী হবে এটা ইকোয়ালস টু হবে সিক্সটিন ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ হলো ইন্টু পাই থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন আর এইটা পয়েন্ট জিরো ওয়ান হয়ে গেলে ইন্টু টেন টু দিওয়ার মাইনাস টু এরামে কিছু একটা হবে 
ঠিক আছে তাহলে দেখো আমাদের এখানে আই বের করতে গেলে কি করতে হবে গো স্কোয়ার করতে হবে দুদিকে তাই তো সিম্পল তাহলে এখানে যদি আই আসে স্কোয়ার করে দিলাম এখানে আই এলো এবার এদিকে কি হয়ে যাবে তাহলে এই এন আই এ বি এন আই এ বি এই এন আই এর মানটা অলরেডি আমরা বের করে ফেলেছি ওখানে ঠিক আছে পরে চোখ করতে হবে না এখন এন আই এ বি বাই টু পাই এর জায়গায় এই টু পাইটা কত হয়ে যাবে ফোর পাই স্কোয়ার স্কোয়ার করেছি তো এটা ফোর পাই স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে ফোর পাই স্কোয়ার হয়ে যাবে ইন্টু এটাও ফোর হয়ে যাবে তাই না আর ভালো করে দেখো আমরা এই যে এন আই এর মানটাই হচ্ছে কোনটা ওইটা এবার কি হচ্ছে এন আই এ মানে এই 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 ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন ইন্টু পাই স্কোয়ার পাই স্কোয়ার মানে নাইন পয়েন্ট এইট মতন হয় তাহলে একটা কাজ করি থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন ইন্টু পাঁচ মানে হলো গিয়ে এটা ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন ডিভাইডেড বাই নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান পয়েন্ট টু তারা ফাইনালি যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আই ইকলস টু আই ইকলস টু ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ওকে কেজি মিটার স্কোয়ার লেখা হয়নি ব্র্যাকেটের মধ্যে যাই হোক হলো জড়তার ফাঁক বেরোলো তাহলে দেখো দেখো বেরোলো বোঝা গেছে এই ফর্মুলাটার কাজকর্ম বুঝতে পারলে তোমরা তাহলে ঠিক আছে ওকে নেক্সট দেখি আর কোনো প্রবলেম আছে কি না বেশি চাপ নেই এই চ্যাপ্টারে ওই কয়েকটাই ফর্মুলা সেগুলো দিয়েই আসে আর আর্থ ম্যাগনেটিজম মানে এই যে এসে গেছে আর্থ ম্যাগনেটিজম এর অঙ্ক আর্থ ম্যাগনেটিজম মানে হচ্ছে ওই ট্যান্থিটা ডেল্টা কস ডেল্টা বিই কস থিটা এইসব গল্প আর কিছু নেই তো এখানে কি বলছে একটা সূচি চুম্বক চুম্বকীয় মধ্যরেখার সমান্তরালে একটি উল্লম্ব তলে অবাতে ঘুরতে পারে ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে সূচি চুম্বক মানে কি ওই ম্যাগনেটিক নিডিল ঠিকছিক 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 তোমাদের দেখানোর কথা ছিল না ম্যাগনেটিক নিডিল দেখাবো দেখাবো এর উত্তর মেরু অনুভূমিকার সঙ্গে এত কোন করে নিচের দিকে ঝুঁকে আছে মানে এরম উত্তর মেরুটা এরমভাবে ঝুঁকে আছে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রে অনুভূমিক উপাংশের মান দিয়ে দিয়েছে চুম্বক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করতে বলেছে তার মানে এই দিক বরাবর হচ্ছে কি এটা এটাই হচ্ছে আর্থের চুম্বক ক্ষেত্রের মান এই বরাবর কি হয়ে আছে ভাই এইটার মান দিয়েছে তাই তো বোধহয় নাকি হম অনুভূমিক উপাংশ মানে হরিজন্টাল কম্পোনে এটার মান দিয়েছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এই অ্যাঙ্গেলটা বলেছে টোয়েন্টি টু ডিগ্রি তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি গো তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে বিই कस टोटी टू डिग्री इक्ल्स टू बीच अर्थात बीच मान जिरो पॉइंट थ्री फाइव इक्ल्स टू बी कस टोटी टू कि हलो केसटा हाँ ना ठीक तो आज बी एट तेल एट कस टोटी टू मान बीच ओके तो बी एट डिवाइडेड बता है हमें ना हम्म कस टोटी टू एरपर तो पुरोटाई क्योंकुलेटारे खेलते हैं कारण कस टोटी टुर मान तो ये देवा नहीं रखम मान बोलते पर ठीक है कस 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 कई गलि कस ये कस टोटी टू मान हम जिरो पॉइंट नाइन टू जिरो पॉइंट नाइन टू जिरो पॉइंट थ्री फाइव डिवाइडेड बिरो पॉइंट नाइन टू 
जीरो पॉइंट थ्री फाइव बाई जीरो पॉइंट नाइन टू होती है जीरो पॉइंट थ्री एट ऐसा वो स्टेट एक गॉस है चीलो ना तो ऐसा गॉस होए ठीक आजे इटा तो एकदम ही शोहोचेर व्यापार से यहाँ मदर बीनो तीको नेर गोल्फर माध्यमे जिता आसे बुझ दे बरेचोनी इस चोई ओके डन देखी एक पर की आस्ते बारे एक पर ऐटा थैंक यू ऐसे गया ची विशाल वरो हवे थैंक यू ऐसे गया ची अने को अने दोनों बात तुम्हारे तुमरा बसे बसे क्लास को चो घरे बसे बसे सब सीख चो प्रैक्टिस कर चो ठीक है जे चलो नेक्स्ट दिन क्लासे ऐसे एक किचु एक प्रश्नों तुर गुलो डिस्कस करने वो किचु जो एंटे आशा कोस्चेन किचु नीटे आशा कोस्चेन किचु बोर्डे आशा कोस्चेन और एक टू एक तो दो खुजे नो जाए ऐसे डिस्कस करने वो जाते प्रैक्टिस हो जाए ठीक है जे बॉस चलो बालों देखो खूब आर जय पीडब्ल्यू